ఇండియా గ్లిచ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ హాయ్ దాంతోపాటు ఇండియా గ్లిచ్ డాట్ కామ్ కూడా థ్యాంక్స్ వచ్చి మా టీముని మా అందరిని మా హీరోస్ని హీరోయిన్స్ని ఇంక్లూడింగ్ నాది కూడా అందరి ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని కవర్ చేస్తున్నందుకు నేను నా ఫ్రెండ్ సినిమాని మీకు కూడా మా తరఫు నుంచి మా టీం నుంచి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ అబౌట్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ విత్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా ఇది పర్చూరు బ్రదర్స్ డైలాగ్స్ ఫస్ట్ టైం ఒక యూత్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఇంతవరకు పర్చూరు బ్రదర్స్ ఎప్పుడు ఎమోషన్స్ యాక్షన్కి సంబంధించిన డైలాగ్స్ రాశారు ఫస్ట్ టైం యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ డైలాగ్స్ రాశారు డెఫినెట్గా ఇది పర్చూరు బ్రదర్స్ రాశారా అని మీరు ఫీల్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి అబౌట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలంటే చిన్ని చరణ్ ఇట్ ఇట్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా ఈ నేను నా ఫ్రెండ్స్ మ్యూజిక్ ఇయర్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆల్బమ్ అవుతుంది దీంట్లో ఆరు సాంగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో ఉంటాయి ఒక సాంగ్ ఇంతవరకు అందరికి తెలిసి మనం రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి బాగా ఉన్న అమ్మాయి బాగలేని ఒక అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు లవర్స్ అయి ఉంటారు ఒక బాగున్న అబ్బాయి బాగలేని అమ్మాయి లవర్స్ అయి ఉంటారు అది ఎప్పుడు మనం అనుకుంటున్నా ప్రతిరోజు చాలామంది అనుకుంటారు కానీ దాని మీద ఎప్పుడు సాంగ్ ఎవరు చేయలేదు ఫస్ట్ టైం నేను నా ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికి ఎవరు పడతారో తెలియదు అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఒక పూల అమ్మాయి అమ్మాయి పడవచ్చు ఒక ఆటో ఆటో డ్రైవర్కి మీ యాంకర్లు ఎవరైనా పడవచ్చు ఒక మంచి అలాంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఒక సాంగ్ ఉంటుంది రెండోది ఫ్రెండ్షిప్ అనేది జీవితాంతం ఎక్కడ ఎప్పుడు గుర్తుకుండే ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడ అంటే చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే తెలియని వయసులో ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చాడా లేకపోతే పక్కన ఉండి పెన్సిల్ ఇచ్చాడా అనే ఉద్దేశంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు దాని తర్వాత చదువుకున్న టైంలో తెలిసి తెలియని ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఒక టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎప్పుడైతే ఇంజనీర్ కాలేజ్ లెవెల్కి వస్తారో కాలేజీలో అయ్యే ఫ్రెండ్షిప్పే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అలా బ్రేకప్ వేసుకొని బాధపడడం కానీ బ్రేకప్తో కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేది ఒక బ్రేకప్ మీద సాంగ్ ఈ రోజులు ఎలా ఉంటుందంటే బ్రేకప్ అయిన తర్వాత అందరు బాధపడేది పాత రోజులు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీకి వచ్చినాక అమ్మాయిలు బాధపడడం కాదు లవ్ లవర్ జమానా పోయింది బిఎఫ్ జీ ఒకప్పుడు మా ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అంతా ఎవరైనా చూసారే మా లవర్లా లేకపోతే అనే తప్ప ఎవరు గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అనేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అంతా టోటల్ జనరేషను ఎవరిని సరే మా బాయ్ ఫ్రెండ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే లవర్స్ అనేది చాలా తక్కువైపోయింది కాబట్టి అదేం పట్టించుకోవద్దు లవ్ లవర్ జమానా పోయింది బిఎఫ్ జిఎఫ్ అనే వచ్చింది ఇలా ప్రతి సాంగ్కి ఒక డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సాంగ్స్ ఉంటాయి అలానే ఈ సినిమాలో చేసిన కెమెరామ్యాన్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు అతను సెకండ్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా శత్రువు చేశాడు రాహుల్ శ్రీవాస్తవ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో పాటు ఇతను కూడా బాగా చేశాడు ఇంకా ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాలంటే ఆర్టిస్టుల పాపం ఆల్మోస్ట్ సినిమా స్టార్టింగ్ మూడు నెలల నుంచి నాతో పాటే ఉన్నారు ప్రతి మార్నింగ్ నాతో పాటే డ్యూటీ అనమాట మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేయడం ఫోర్ థర్టీకి లేయడం మార్నింగ్ జాగింగ్ చేయడం ఇలా ఆర్టిస్టులు కూడా కష్టపడ్డారు కానీ మాది ఒకటే ఏంటంటే మీ మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే ఇది అంతా ఆడియన్స్కి ఓన్లీ సినిమా తీయడం వరకే మాకు తెలుసు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది ఓన్లీ మీడియా వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా ప్రమోట్ చేస్తే ఆడియన్స్లోకి వెళ్తుందని నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇండియా గ్లిస్ డాట్ కామ్ ద్వారా ఆడియన్స్ చూసి నేను నా ఫ్రెండ్స్కి వస్తారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఇండియా గ్లిస్ డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులకి అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ టు ఇండియా గ్లిస్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ మచ్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హ్యాపీ డేస్ అనేది ఓన్లీ ఆ కాలేజీలో చదువుకున్న తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది బట్ ఈ కాలేజీ చదువుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కలిస్తే ఎలా లైఫ్ ఉంటుంది అని దీనికి డిఫరెంట్ ఆ సినిమాకి అంటే మీరు చదువుకున్నారు ప్రతి ఒక్కడు కా చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ కాలేజీకి వెళ్ళినా కానీ ఆ ఫ్రెండ్స్ కనిపించినా కానీ ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత అరే మనం అప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు ఇలా చేసాం ఇలా చేసాం మళ్ళీ ఆ కాలేజీకి వెళ్తే అక్కడ కూర్చొని తిన్నాం అక్కడ కూర్చొని ఇలాంటి ప్రతి మనిషికి తన జీవితంలో కాలేజీ కానీ స్కూల్ కానీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వెళ్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారో మన సినిమా క్లైమాక్స్ వచ్చినప్పుడు అలా ఫీల్ అవుతారు మిగిలిన సినిమాకి మన సినిమాకి డిఫరెన్స్ అది అంతేకాకుండా నేను నా ఫ్రెండ్స్ అనేది ఒక ఫస్ట్ టైం నేను అనే ఒక సపరేట్ అందరికీ ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటారు చాలామంది చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంతవరకు నేను అనేది ఉన్నా కానీ
ఇది నేను అనేది ఎవరు అనేది లాస్ట్ దాకా లాస్ట్ షాట్కి తెలుస్తుంది ఓహో నేను అంటే ఈడ నేను అంటే ఈడ అనేది ఎవరు అనేది లాస్ట్ షాట్కి తెలుస్తుంది అది కొత్తదనం ఈ సినిమాకి నాకు అలాంటిది ఏం లేదు గుర్తింపు రావాలనే కదా నేను ఆల్రెడీ సాంబా సినిమా ద్వారా చాలా గుర్తింపు వచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే సాంబా సినిమా తర్వాత ఏరే చాలామంది కథలు చెప్పాను స్టార్ హీరోస్ అందరికీ ఎవరు కథలు నేను సాటిస్ఫై చేయలేకపోయాను అంటే ఎవరికి నా కథలు నచ్చలేదు నచ్చపోవడానికి కారణం నేను నేను సాటిస్ఫై చేయకపోవడం అనే కారణం కానీ వాళ్ళకి నచ్చకపోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను బేసిక్గా ఏ సినిమా చేసిన ఏ కథ చేసిన ఒక మెసేజ్ ఓరియంటే కథ చేస్తాను మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ కథని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అంటిల్ అన్సెట్ ఇఫ్ నేను ప్రూవ్ అయితే ప్రూవ్ అయితే తప్ప యాక్సెప్ట్ చేయరు నాకేం ప్యాషన్ లేదు ఈవెన్ ఐ డో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్యాషన్ అబౌట్ సినిమా నేను యాక్చువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి నేను సినిమాలు చూడను ఈవెన్ ఐ స్టాప్ మై వ్యూయింగ్ ద మూవీస్ ఇన్ ద నైన్త్ క్లాస్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అంటే చిన్న నేను చిన్నప్పుడు అరౌండ్ నైన్త్ క్లాస్ నేను ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్గా ఉండేవాడిని మా ఇంట్లో మా అన్నయ్య కృష్ణ మా తమ్ముడు రజనీకాంత్ ఇలా ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం నేను రోజంతా కష్టపడే మా ఫాదర్ బేసిక్గా కూలి అనమాట రోజంతా కష్టపడి ఈవినింగ్ నేను సినిమా చూడాలా ప్రేమాభిషేకం అనే సినిమా ముప్పై రోజులు ఆడింది మా ఊళ్ళో శ్రీశైలంలో నేను పుట్టి పెరిగాను అది ఎలా అయినా చూడాలి ఎన్టీఆర్ సినిమా కంటే ఎందుకు అన్ని రోజులు ఆడుతుందని తెలుసుకోవడానికి రోజు మా నాన్న యాభై వయసులు అడిగేవాడిని సినిమాకి ఆయన ఇచ్చేవాడు కాదు అలా లాస్ట్ రోజు ఏదో ఇస్తావా లేదా అంటే ఇచ్చాడు ఈ రోజు సినిమాలు చూడనే ఆ సినిమాలు చూసి వచ్చిన తర్వాత సినిమాలు చూడడమే మానేసే నేను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కూడా సినిమాలు చూడాలి ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు సినిమాలు అంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అరే డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తారు అనుకోకుండా నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు మార్నింగ్ సిక్స్ టు టూ ఓ క్లాక్ జాబ్ చేసేవాడిని మిగిలినంత టైం ఖాళీగా ఉండేది ఈ టైంలో ఏం చేయాలి కానీ నేను డబ్బులు పెట్టలేను డబ్బులు పెట్టకుండా ఏం చేస్తే బెటరు అన్న టైంలో నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చూసాను నా మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కొన్ని సినిమాలు తీసుకెళ్ళారు ఆ సినిమాలు చూసి ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతాయని చెప్పాను మామూలు థియేటర్లు ఎవరు లేరు జనాలు అయినా చూసి ఈ సినిమాలు హిట్ అవుతాయి అందులో ఒక గరాన్న మగుడు బొబ్బిలి రాయ చంటి ఇలాంటి సినిమాలు నేను వచ్చి ఎప్పుడు నైంటీలో వచ్చిన హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఆ టైంలో ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఏం చేస్తే బెటర్ అంటే ఏమరా నీకు సినిమాలు ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఉందేమోనా అని అనిపిస్తుంది మరి సినిమాకి వెళ్ళాలని వెళ్ళ సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి నా జాబ్ మానేయకూడదు ఆ టైంలో నేను ఫస్ట్ సినిమా ఏది బాగుందని చెప్పాను రా అంటే పలానా బొబ్బిలు రాదు అన్నారు అయితే ఆ ప్రొడ్యూసర్ని కలవాలని చెప్పి సురేష్ బాబు గారిని కలవడానికి సో మెనీ ఇయర్స్ ట్రై చేసి ఫైనల్ కలిసి చేసి అక్కడ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇలా ఖాళీగా ఉంటాను సార్ ఒక హాఫ్ డే కథలు రెడీ చేసుకొని వచ్చానని చెప్పాను అంటే ఆ బొబ్బిలు అదే కదా నా చంటి కథలు నా ట్రీట్ చేసి తీసుకెళ్ళి చెప్పాను ఆయన చెప్తే ఆ సినిమాలు అప్పుడు చాలా వచ్చే సినిమాలు అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్లో ఆయన బట్ ఈ కథలన్నీ రిట్ ఈ ఆల్రెడీ మా కథలే బట్ కథలు నువ్వు ఎలా రాస్తావు ఎలా రాస్తావు బాగా నావెల్స్ చదవా అంటే నావెల్స్ చదవాను సార్ ఒకప్పుడు చదివేవాడిని ఇప్పుడు చదివితే తెలిసిపోతుంది అండి లాస్ట్ ఎండింగ్ అని తెలిసిపోతుంది నాకు మరి ఎలా రాస్తావు అంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసి బేస్ చేసి రాస్తాను అయితే సరే ఓకే నువ్వు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు రమ్మని అలా స్టార్ట్ చేసి నాకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాడి ఆయన సినిమాలు గణేష్ దగ్గర నుంచి నేను నువ్వు లేక నేను లేదాక ఆ స్క్రిప్ట్ సైడ్ అలా పనిచేస్తూ పనిచేస్తూ ఉన్నాను ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే షూటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని డబ్బింగ్కి వెళ్ళేవాడి ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ అక్కడికి వెళ్ళి ఓన్లీ నేర్చుకోవడం వరకు ఆ టైంలో పరచూర్ బ్రదర్స్ దగ్గర పరిచయం చేస్తే వాళ్ళ సినిమాలు కూడా కొన్ని పనిచేశాను ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ సైడ్ దాని తర్వాత అనుకోకుండా సాంబా కథ ఓకే అయింది సాంబా కథ ఓకే అయిన తర్వాత చాలా రోజులు చాలామంది స్టార్ హీరోలకి స్టార్ డైరెక్టర్లకి అందరికి కథలు చెప్పాను ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయలేకపోయాను దాని తర్వాత సరే మనమే డైరెక్ట్ చేస్తే పోలేదని ఉద్దేశంతో కొన్ని సినిమాలకి పరచూరు మురళి శ్రీవాసు వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్సే నా రూమ్మేట్సే నేను పరచూరు మురళి సముద్ర వీళ్ళందరూ రూమ్మేట్సే వాళ్ళ సినిమాలకి అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళి ఇంక్లూడింగ్ కొన్ని పెద్ద డైరెక్టర్ల పేర్లు కాదు కానీ వాళ్ళ సినిమాలు కూడా అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళి సరే మనమే డైరెక్ట్ చేద్దామని చెప్పి చేస్తే మనం ఏంటో తెలుస్తుంది లెట్స్ అని చెప్పి ఒకవేళ సినిమా నిజంగా డైరెక్ట్ చేసి సినిమా ఆడలేదనుకో ఐ మే నాట్ బీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రీకి నేను పనికి రాను అనే 
సరే గెలిచాను అని చెప్పిన తర్వాత సినిమాలు చేస్తాను గ్యా గ్యారంటీ లేదు ఒకవేళ హిట్ అయినా కానీ చేస్తాను గ్యారంటీ లేదు ఐ హ్యావ్ సపరేట్ బిజ్ ఐ హ్యావ్ సపరేట్ బిజినెస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సారీ ఫార్టీ ఇంజనీర్స్ వర్కింగ్ విత్ మీ ఐ హ్యావ్ కంపెనీ నేమ్ ఇండియన్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐ డూ ద బిజినెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో ఇది నాకు సినిమా ఏం పెద్ద ఫ్యాషన్ కాదు బట్ ఓడిపోకూడదని ట్రై చేస్తున్నాను దట్స్ ఆల్